അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മണി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് വൈകുന്നേരത്തെ പരിപാടികൾ തുടങ്ങാം അപ്പം എൻ്റെ വാഷ് ബേസ് നിറയെ പാത്രങ്ങളാണ് ഇത് കണ്ടിട്ട് അത്ഭുതം തോന്നണ്ട കേട്ടോ നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിന് കൂടി ബില്ല് കിട്ടുന്ന അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാത്രം ഇടക്കിടക്കേ കഴുകാറില്ല കാരണം അത്രയും വെള്ളം നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ കുറച്ചിപ്പം രാവിലത്തെ ഒരു ചായ കൂടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉച്ചക്കത്തെ നമ്മളുടെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ പാത്രങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇതുപോലെ ഇട്ട് വയ്ക്കും എന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് കഴുകാണ് ചെയ്യുക വൈകുന്നേരം ഒരു മൂന്ന് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കഴുക ചെയ്യുക വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നല്ല കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ അടുക്കളയിൽ പാത്രം കാണുന്നത് ഒരു ഐശ്വര്യമല്ല ശരിക്ക് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് തവണ കഴുകുമ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം ഒരുപാട് വെള്ളം വേസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുക്കളയൊക്കെ ഞാൻ ഏകദേശം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ രാവിലത്തെ കറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തേങ്ങ കൂട്ടാതെ ആക്കിയ കടലക്കറിയാണ് രാവിലെ ആക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കടല എടുത്തിട്ട് അരച്ചിട്ട് ആക്കിയതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് തേങ്ങയുടെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഇത് എരിശ്ശേരിയാണ് നമ്മളെ പരിപ്പും കായും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എരിശ്ശേരി ഇത് രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ശരിക്ക് അപ്പോൾ നാളെ എന്തായാലും ലീവാണ് പിന്നെ കൊറോണയൊക്കെ കാരണം നമ്മൾ പുറത്തേക്കൊന്നും പോയിട്ടൊന്നും വാങ്ങിക്കാനോ ആക്കാനോ ഒന്നും പറ്റുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ഏട്ടന് നാളത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ആക്കാൻ ഏട്ടന് മാത്രമല്ല എനിക്കും ഇവിടെ ബോറടിക്കല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ണിയപ്പോൾ നെയ്യപ്പമൊക്കെ ആക്കാമെന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തരം ആക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിന് അരി കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നേരത്തെ കുതിർത്തായിരുന്നു കേട്ടോ രാവിലെ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ എനിക്ക് തേങ്ങ കൊത്തൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ബദാം ഇവിടെ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് നമ്മൾ അടുക്കളയിലെ ചെടിയൊക്കെ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാത്രമൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങ് തുടങ്ങുകയല്ലേ ഇത്രയും സ്പീഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പാത്രങ്ങൾ കഴുകാനൊക്കെ എന്ത് സുഖമായിരുന്നല്ലേ എല്ലാം ഓരോന്നായി ഓരോന്നായി ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് ഓൾറെഡി കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചത് കാരണം പാത്രമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലീനായി കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും എടുക്കാറുള്ളത് അത് ആടി ഒരു റോസ് പാത്രം കാണുന്നില്ലേ അതിലൊരു നിറയെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂണ് പോലെ പ്രില്ല് അതായത് നമ്മളുടെ ഡിഷ് വാഷർ ആഡ് ചെയ്യാറാണ് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി പതിയെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ ആവശ്യത്തിന് പതിയെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴുകി കഴുകി എടുക്കുകയാണ് ഓ എന്തൊരു മടുപ്പാണെന്ന് അറിയോ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത പണിയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ എന്തൊരു മടുപ്പാണെന്ന് അറിയോ പിന്നെ ഇതുപോലെ ആകുമ്പം കുറച്ച് കൂട്ടി കൂട്ടി വെക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രയാസം വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുത്ത ഉടനെ തന്നെ കഴുകി വെക്കുമല്ലോ ഇപ്പം ഞാൻ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആലോചിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ലാതെ നോക്കിയപ്പോൾ ആ പ്രാവശ്യം ബില്ല് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ശരിക്കും നമുക്കിത് ശീലം ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളെ വാഷ് ബേസിൽ പാത്രങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ ഇടില്ലല്ലോ പെണ്ണുങ്ങൾ ആരും തന്നെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വൃത്തിയാക്കില്ലേ പക്ഷെ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ നമുക്കിത് പറ്റുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ആരും ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പിന്നെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പോകാനൊക്കെ പറ്റുന്നത് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിസിറ്റേഴ്സൊക്കെ വരുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ നമ്മളെ മനസ്സ് അനുവദിക്കില്ല അപ്പോൾ ഞാനാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാനൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കട്ടെ കാരണം ഇനി ചോറ് വെക്കണം രാവിലെ നമ്മൾ ഏട്ടന് കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനും കഴിച്ചപ്പോൾ ചോറ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കുറച്ചേ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ചോറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണം ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകട്ടെ കുക്കറിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചോറ് വെക്കാറ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കുക്കറൊക്കെ കഴുകി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്ക്രൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൂസ് ആവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്പൂൺ
അപ്പം ഇത് കിളികളുടെ അവർ കഴിക്കുന്ന തീന വേറിയിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പം എന്തായാലും അകം കാട്ടായിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് കാട്ടവും കച്ചറയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ച് തൂക്കുകയാണ് തൂത്തുവായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം അതങ്ങ് വൃത്തിയായി ഇനി ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ കൈ ഒന്ന് വീണ്ടും ഞാൻ സോപ്പിട്ട് പോകും കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കര അജ്ഞാനമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ ചൂലൊക്കെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൈ സോപ്പിട്ട് കഴുകും അപ്പം നമ്മൾ കറിയൊക്കെ ചൂടാക്കി വെച്ചു കുക്കർ ഒരു വീസിലൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം അവിടെ ഞാൻ ഇതാക്കി വെച്ചു കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് വേണ്ടുന്ന അരി ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ഞാൻ ഒരു മൂന്നാല് വെള്ളത്ത് കഴുകി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല മധുരം ഉണ്ട് ഇതിന് അപ്പം മധുരത്തിൻ്റെ അളവ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ശർക്കര പാനിയാക്കാം അപ്പോൾ അത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ശർക്കര ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് വലിയ പീസുമാണ് നല്ല ഉറപ്പുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ കഷ്ണങ്ങളാക്കാണ് എൻ്റെ പൊന്നോ ഞാൻ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നറിയോ അത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ആക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഇനി വീണ്ടും ചോപ്പിങ് ബോർഡിലൊന്ന് വൃത്തിയാടാക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം എനിക്ക് പാത്രം കഴുകാൻ അത്ര മടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ച് 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 ഒരുപാട് നേരം എടുത്തു കേട്ടോ ഇതിപ്പം കാണുമ്പോഴാണ് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് മനസ്സിലാവുന്നത് എത്ര നേരം ഞാൻ ഇതിനെ കൊണ്ട് പണിയെടുത്തു എന്ന് ആ ചോപ്പിംഗ് ബോർഡിൽ വെച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണമല്ലോ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പാനിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചു കേട്ടോ അടുപ്പത്ത് വെച്ചു ഇനി അതൊന്ന് കുറുകി വരട്ടെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ബദാമൊക്കെ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ഞാനൊന്ന് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ തോലി കളഞ്ഞ് കിട്ടും ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒന്ന് കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വെറുതെ ഇതിൻ്റെ അളവ് കുറക്കണ്ട പിന്നെ ടേസ്റ്റ് കുറയില്ലേ കാരണം തേങ്ങ കൊത്തൊന്നുമില്ലല്ലോ നമ്മളെ ഇതാക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കഴുകി അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് എന്നിട്ട് അതൊരിക്കൽ കൂടെ കഴുകി എടുക്കും കേട്ടോ അങ്ങനെ കഴുകിയൊക്കെ എടുത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെറിയ പീസായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ അരിഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് എടുക്കേണ്ട കാരണം ഇതൊക്കെ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള സാധനമാണ് തേങ്ങ കൊത്ത് പോലെയല്ല അതിനേക്കാളും ഒരുപാടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോളൊക്കെ വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് പാനി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഗത്ത് ഞാനൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഉരുക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏട്ടൻ്റെ അമ്മ കൊടുത്തയച്ച നെയ്യാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇത് നമ്മളുടെ ബദാം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ക്യാഷ്യു ഒക്കെ ആക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ എന്നിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലൊക്കെ കുതിർത്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചീത്തിയായി പോകും അപ്പോൾ ഇത് ലൈറ്റ് അടിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് മൂത്ത് വന്നാലും അതിൻ്റെ കളർ അത്ര വിസിബിൾ ആകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് മാറ്റി വെച്ചു കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ അരപ്പ് തയ്യാറാക്കണ്ടേ അതിനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഉരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര അപ്പം അത് അത്യാവശ്യം കൂളായി കേട്ടോ ചൂടോടെ ഒഴിക്കരുത് മിക്സിയിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചൂടോടെ ഒരിക്കലും അരച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക അരിച്ചിട്ട് ഒഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും പൊടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ നമുക്കിങ്ങനെ കല്ല് കടിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം കുറച്ചേ ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഒരു കപ്പ് അരിയാണ് ഇട്ടത് ഇനി അതിലേക്ക് ഇത്തിരി തരി ഞങ്ങൾ തരി എന്ന് പറയും ചിലവർ ഇന്ന് റവ എന്ന് പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊരു അരക്കപ്പ് ചെറിയ കപ്പാണ് കേട്ടോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് മൈദി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് അതും അത്ര തന്നെ അരക്കപ്പ് തന്നെ മൈദി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തു ഇത് ഒരു തരിതരി പോഡ് വേണം അരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഞാനിത് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഇത്രയും എടുത്തു വെച്ചു കാരണം ഇത് ഇത് ഒരു കൂട്ടാക്കി വെച്ചു ഇതിൽ എള്ളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് ഇടാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് നമ്മളുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയുക ഈ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ആൽമണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു കൂട്ടിലേക്ക് പഴം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം പഴം ചേർത്തിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ പഴം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക
നല്ല വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അതിൻ്റെ ഒരു പാകം എത്രമാത്രം സോഫ്റ്റ് ആണെന്നൊക്കെയുള്ളത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു നോക്കുക കാരണം ഇപ്പം സ്കൂളൊക്കെ പൂട്ടിയിരിക്കല്ലേ കുട്ടികളൊക്കെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ കഴിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതും കുട്ടികൾ നല്ല രസത്തിൽ കഴിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് അത്ര പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ ദോശമാവിനെ മറ്റേ എടുത്ത് വെച്ചതുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദോശമാവിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി കുറച്ച് ശർക്കരയൊക്കെ ഇട്ടാക്കി ഞാൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ജീരക ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേസ്റ്റ് വേരിയേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഏലക്കായൊന്നും ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ കേട്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം കഴിക്കാനല്ലേ അപ്പോൾ വലിയ ആർഭാടമൊന്നും വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇതാ ഇതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് നോക്കിയേ ഉള്ളെല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റ് ഇങ്ങനെ ആയതിന് ശേഷം ഞാൻ അടുത്ത ഒരു ഇതെടുത്തു കാരണം ആദ്യത്തത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഞാൻ ആക്കിയെടുക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തതാണ് കേട്ടോ നേരത്തെ ചുടുന്നത് കണ്ടത് ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് കട്ടിയിലാക്കുകയാണ് ഞാൻ അവസാനം ഇച്ചിരി അരിപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതിനെനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇത് ഞാൻ ഞാൻ ചെറു ചെറിയ ബോളാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം വെച്ചു കേട്ടോ അത് അരിപ്പൊടി ഇടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി ഉറപ്പ് കിട്ടാനാണ് അല്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ലേ കുറച്ച് ഉറപ്പ് കിട്ടാനാണ് കുറച്ച് അരിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ ബാക്കി വന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളുടെ സാധാരണ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എള്ളും അതുപോലെ തേങ്ങ കൊത്തു ഇട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ബാക്കി പിന്നെ ഷേപ്പ് ഒന്നും നോക്കണ്ട കേട്ടോ ഇത്രയൊക്കെ ഷേപ്പല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം അത് നമ്മൾ ചുട്ട് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പിന്നെ ഫാസ്റ്റ് ആക്കിയതുകൊണ്ട് അതിൽ ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ അത് പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു നേരം കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ പണികൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്ത് കഴിക്കാമല്ലോ ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഓരോന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ഓരോ ഷേപ്പിലൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫാസ്റ്റ് അടിച്ചതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ കുറേ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതാ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഇത് ഒന്ന് പഴമിടാത്തത് ഇത് നമ്മളെ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് ഇത് പഴയിട്ടത് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഓരോ കുപ്പിയിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ആക്കിയ പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇത് തന്നെ വിട്ട് തീരുന്ന പരിപാടി ഇല്ലാത്ത പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് കഴുകി വെക്കാം ഇത് പാത്രം കഴുകി കഴുകി എനിക്ക് മടുത്തു സത്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ കഴുകി വെച്ചാൽ മാത്രമേ അടുക്കളെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇത് കൂട്ടി വെക്കേണ്ട എന്ന് ചോദിച്ചു കാരണം ഈ പാത്രങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഇനി ആവശ്യമുള്ളതാണ് ചായയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് രാവിലെയൊക്കെ വെക്കേണ്ടല്ലേ പിന്നെ ഈ കൂട്ടി വെച്ചാൽ ശരിയാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചു അപ്പോൾ ഒരു തോരം വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പിൽ അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടല്ല ഏട്ടന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു തരത്തിൽ വെക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതോടൊപ്പം ഒരു ക്യാരറ്റും കൂടി എടുക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല ചള്ള് ക്യാരറ്റാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കള തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി ഇനിയൊരു നാലഞ്ച് വെള്ളത്തിൽ ഇത്തിരി വിനിഗറൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ കഴുകിയെടുക്കും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരിക്കൂടെ കഴുകും കേട്ടോ കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇതായതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര പേടിയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഒരേ ക്യാരറ്റ് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഈ ബീൻസ് നമ്മൾ എത്രയാണോ എടുത്തത് അതിൻ്റെ അതേ വണ്ണത്തിൽ വേണം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോഴാണ് ഒരു
അപ്പോൾ കിളികൾ ആ ടൈമിൽ ഞാനൊന്ന് തലയിലേക്ക് എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കും എന്നിട്ട് കുളിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ അപ്പോൾ കിളികൾ വീണ്ടും ഒരിക്കൂടെ ഒന്ന് പോയി ഒന്ന് നോക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഞാനൊരു പയർ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പയറല്ല കേട്ടോ ബീൻസാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പേർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഇവക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നുമല്ല ഇത് അപ്പോൾ ഞാനത് കൊടുക്കുകയാണ് ക്യാമറ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് ഇവക്ക് ഒരു ഇഷ്ടമില്ലായ്മ പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് കൊത്തിയൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് അവൾ പിന്നെ അത്ര അങ്ങ് ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല അവൾക്ക് അത് അവിടെ തന്നെ വെച്ചു പിന്നെ ആ ഭക്ഷണമൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ടൈമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് വെറുതെ കൊത്തി കൊത്തി കളയും അപ്പോൾ ആ സമയത്തേക്ക് ഇത് വെന്ത് വന്നു അതിലേക്ക് ഞാൻ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ ഇനി വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി കിട്ടണം നന്നായിട്ട് വറ്റി ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ അതിനിടയിൽ ഒരു കോമഡി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്താ രണ്ട് പേര് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് എന്നെ കണ്ടിട്ട് കൂട്ടിൽ വിളിച്ചതായി പയർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവർക്ക് അപ്പോൾ അത് തിന്നാനായിട്ട് ഒരാളത് അവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരാൾ ഞാൻ ആ പാത്രത്തിൽ ഇട്ടത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത് വന്നാൽ അവർ ഓടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നത് കേട്ടോ ക്യാമറ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ എല്ലാ സമയത്തൊന്നും അങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നിന്ന് തരില്ല അവർ അതാണ് ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം വന്നത് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതാ ഇപ്പോൾ തമ്മിൽ കൊത്തയുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരാൾ മൈൻഡ് ആക്കാതെ അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ ഇതാ വറവൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ചോറ് ഒരു വിസിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു വൈകുന്നേരം വിളക്കൊക്കെ വെച്ചു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുമിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം കൊറോണയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം എന്നും ഉണ്ടാവട്ടെ ഇനി ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏട്ടം വന്നതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഏട്ടൻ മീനൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാന്തളാണ് ഞാനപ്പോൾ അത് നല്ലവണ്ണം പുളിയൊക്കെ പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള മൊളീഷ്യൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്തിരി പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ തൂവി കൊടുക്കാം അപ്പം ആ ടൈമിൽ മീൻ ഫ്രൈ ആക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരട്ടെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് കുക്കായിന് വന്നതിന് ശേഷം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് നല്ല ടെൻഡറായിട്ട് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ മീ മൊളീഷൻ്റെതാണെങ്കിൽ റെസിപ്പി വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വാളംപുളിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു മൊളീഷനാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊന്ന് മറിച്ചിട്ടിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്ന് രാത്രിയത്തെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ കറികൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ